E aí, galera do Gamers, bem? Beleza? Aqui quem fala não vai trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês The Game Awards. O evento que rolou hoje, no dia 9, pra vocês foi ontem. Eu vou estar tá trazendo pra vocês aqui o resumo desse evento, que teve não só as premiações, mas também algumas revelações bem surpreendentes de games e algumas outras coisinhas mais que eu vou trazer nesse resumo agora pra vocês. Então vamos logo pro vídeo, porque tem bastante coisa pra falar, cara. O evento já começou aí dando a premiação de melhor jogo independente para o Kena Bridge of Spirits com o Juan Carlos Esposito. Ele subiu ao palco e fez essa revelação para nós aí durante o começo do evento da The Game Awards. Depois tivemos uma gameplay do Hellblade 2 sendo a saga. É um jogo que eu tô aguardando demais e... Tivemos gameplay, cara, foi em game, tudo o que vocês viram lá foi em game, é realmente absurdo o gráfico do jogo, tá parecendo que tá bem bacana a campanha, tô bem ansioso. Depois disso tivemos um Star Wars chamado de Star Wars Eclipse pela Quantic Dream, mano, e tá no início do desenvolvimento, então fiquei bastante ansioso por isso. Principalmente por ser da Quantic Dream, que traz jogos aí maravilhosos vid Detroit Become Human, né? Então eu tô muito ansioso, mano, por esse Star Wars aí. Depois disso, tivemos um anúncio inesperado pra mim, que foi o jogo da Mulher Maravilha, mano. Isso foi bem surpreendente e tivemos a revelação lá na The Game Awards também. Logo em seguida, a Lady Dimitrescu, ou a atriz que faz a Lady Dimitrescu, subiu ao palco para levar o prêmio de melhor performance pela personagem em Resident Evil Village. Merecido, né? Depois tivemos um anúncio inesperado, mano. Eu tava aqui, eu vi o, o videozinho lá e eu fiz, não, deve ser o Silent Hill, né? E não. Alan Wake 2 foi anunciado, do nada. O jogo vai ser lançado em 2023 e só tivemos esse teaser aí. E, mano, fiquei muito maluco quando eu vi isso. Realmente foi uma coisa bem surpreendente. Ninguém esperava Alan Wake 2 finalmente, depois de anos sendo pedido pelos fãs, finalmente vai ser lançado. O jogo vai demorar um pouquinho, mas finalmente foi anunciado, né? Depois disso tivemos o Jim Carrey falando um pouquinho sobre o Sonic 2, o filme, que vai ser lançado dia 8 de abril de 2022, né? Teve um pequeno trailer lá, bem bacana, parece estar tá bem interessante o filme também. Depois tivemos um pouquinho de trailer, bem rápido. Rapidinho, na verdade, do Horizon Forbidden West e uma orquestra que subiu ao palco pra tocar a música tema do jogo. Maravilhoso o tema, né, cara? Me, me trouxe lembranças muito boas quando eu tava jogando o Horizon Zero Dawn e eu tô muito ansioso também para o Horizon Forbidden West. Esperava um trailer maior, mas pelo menos tivemos um gostinho pequenininho ali do novo jogo que sai em fevereiro, né? Melhor jogo de ação, quem levou foi o Returnal, tá? Que foi anunciado depois do Horizon Forbidden West. Tivemos também o Cuphead aparecendo com a sua DLC chamada de Island, que vai ser lançado no dia 30 de junho de 2022. Um novo jogo do Sonic também foi anunciado, chamado de Sonic Frontiers, que vai ser lançado nas férias de 2022, né? Lá pra junho, julho, agosto, mais ou menos, deve estar sendo lançado esse jogo. O jogo aparenta ser um jogo de mundo aberto, né? Tipo Zelda ali. Eu fiquei bem esperançoso pra ser um jogo diferente do Sonic. Deu vontade de jogar, cara. Sonic Frontiers, ano que vem, sendo lançado também. Depois tivemos o anúncio aí de melhor jogo de direção de arte. Quem ganhou foi o Deathloop. E em seguida tivemos a melhor narrativa e quem levou foi o Marvel Guardiões da Galáxia. Fiquei bem feliz com esse anúncio porque o jogo merecia bastante, cara. Eu gostei pra caramba do jogo, foi uma das grandes surpresas esse ano, merecido aí o prêmio de melhor narrativa. Tivemos também uma gameplay do novo jogo da Rocksteady, chamado de Esquadrão Suicida. Sim, temos o jogo da Rocksteady do Esquadrão Suicida, que vai ser lançado em 2022. Tivemos um pequeno trecho de gameplay aí bem bacana também na The Game Awards. Logo em seguida tivemos o Forspoken, um novo trailer do jogo que vai ser lançado no dia 24 de maio de 2022. Também tivemos aí o anúncio de melhor jogo de aventura e quem levou foi o Metroid Dread. Logo em seguida tivemos um jogo de estratégia de Duna, cara. Sim, eu nunca assisti Duna, pra ser bem sincero, mas quem acompanha aí os filmes com certeza ficou bem ansioso aí pra jogar esse game de estratégia de Duna. Parece estar tá bem legal. Também tivemos aí o Among Us VR sendo anunciado, tá? Pra quem gosta de Among Us e tem um VR, R vai poder jogar em breve esse Among Us. Eles disseram que mais detalhes vão ser revelados em breve. Também tivemos um novo jogo de Star Trek pela Telltale sendo anunciado. Fiquei bem ansioso também para poder jogar esse game aí da Telltale. Eu gosto de Star Trek e vai ser bem legal poder jogar com escolhas ali nesse universo novo, né? Star Trek Resurgence sem data de lançamento por enquanto, tá? Depois tivemos o Red no palco. E ele foi anunciar o Ungoing Game, que seria o jogo que faz você ficar voltando pra ele sempre, né? Tipo, jogos como Destiny 2, ou Fortnite, ou, sei lá, o Warzone, por exemplo, né? Que são jogos que meio que são eternos, entre aspas, 
e a produtora lança conteúdos pra você sempre ficar voltando pra ele. E quem foi o vencedor foi o Final Fantasy, beleza? Depois tivemos um novo trailer do jogo A Plague Tale Requiem, que vai ser lançado em 2022. Logo em seguida, tivemos o prêmio de melhor jogo de corrida e acessibilidade que levou foi o Forza Horizon 5. Também tivemos o trailer de um jogo cooperativo de terror, que já foi anunciado alguns anos atrás, que foi o GTFO, né? GTFO. Eles revelaram um novo trailer gameplay do jogo, que foi lançado durante o evento, tá? Então já tá disponível, se você tava ansioso pra jogar esse game, já tá disponível pra que você possa baixar, beleza? Depois tivemos a premiação de melhor direção, quem levou de novo foi o Deathloop. Deathloop pegou vários prêmios aí, cara. Inclusive, melhor jogo de esportes foi o League of Legends, que aí tivemos uma sequência de prêmios sendo revelados. Melhor jogo de luta foi o Guilty Gear Strive, melhor jogo de estratégia Age of Empires 4, melhor jogo VR Resident Evil 4 e o mais aguardado Elden Ring. Resident Evil 4, inclusive, levando o prêmio aí, mano, depois de anos que ele foi lançado, obviamente o jogo VR foi lançado recentemente, mas, mano, é Resident Evil 4, tá ligado? Uma nova versão ali e ele ganhou o prêmio. Bizarro, mas muito da hora. E aí chegamos no final do evento, né? A melhor parte do evento com o trailer do Elden Ring, que tá incrível. Esse jogo da From Software que tá me deixando muito ansioso pra jogar. Infelizmente não consegui jogar a versão beta que rolou recentemente. Mas o jogo lança dia 25 de fevereiro e teve um trailer absurdo, cara. Eu tô muito, muito ansioso pra, jo pra jogar esse jogo que é tipo um Bloodborne, um... um... Uma mistura de Bloodborne com Dark Souls no mundo aberto, mano, muito louco. Eu tô realmente muito ansioso pra jogar esse game e esse trailer ficou maravilhoso. Só deixou mais ansioso ainda, né? Logo em seguida tivemos Ark Riders, um trailer. O jogo parece bem legal também, me parece ser um jogo de cooperativo, que você tem algumas naves ali, alguma coisa que você tem que ir atrás. Não, não mostraram muito detalhes do game, mas me pareceu ser bem interessante e graficamente o jogo tá bem bacana também, né? E pra finalizar, cara, tivemos aí Matrix Resurrections, com um trailer muito louco, na verdade um, um minutinho ali do filme, né, que mostra o Neil passando pela porta, ele entrando no metrô, ele dizendo, ó, oh, eu não lembro disso aqui, né, ele tem que passar por algumas portas pra chegar no lugar onde tá o Morpheus, né, e, inclusive quem anunciou esse trailer e também o trailer do Matrix Awakens, né, que é uma experiência na Unreal Engine 5, foi o próprio Keanu Reeves e a Carrie Anne Moss, né? Eles apareceram lá num videozinho, o Keanu Reeves bem engraçado, inclusive, bem bacana. Eles anunciaram esses dois trailers, inclusive o Matrix Awakens, que é uma experiência na Unreal Engine 5, já está disponível, é gratuito e você já pode jogar, beleza? Inclusive, vai ter vídeo hoje sobre esse, essa experiência, né? Não é um game, mas essa experiência vai ter vídeo aqui no canal ainda hoje. E finalmente chegamos ao Game of the Year. Neil Druckmann subiu no palco para anunciar o vencedor desse ano, que foi o It Takes Two. Para mim foi surpreendente, porque esse cara aí, ele é maluco. Ele trouxe um jogo muito bacana. Na verdade, todos os jogos que ele faz é muito legal. E ele subiu no palco ali bem feliz e, claro, mandou um fuck the Oscars novamente, né, mano? Então... Bem surpreendente esse It Takes Two, eu tava torcendo muito pro Resident Evil Village, pra mim merecia bastante, mas não joguei o It Takes Two pra dizer que ele não merecia, né? Então tá aí a premiação de Game of the Year, comenta aqui embaixo se vocês gostaram do evento, se você assistiu ou não, e claro também se você gostou que o Game of the Year foi para o It Takes Two, se você tava torcendo pra um outro game ou não. Fala aqui embaixo a sua opinião, eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal e claro de dar like nesse vídeo aqui, e também ficar atento porque hoje ainda vai ter bastante conteúdo aqui no canal, e claro do Matrix Awakens, beleza? Um abraço, galera. Fique com Deus e fui.